Hallo und herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Auf mehrfachen Wunsch gibt es heute wieder ein türkisches Rezept und zwar mache ich Pirinçpilau. Viele von euch kennen das vielleicht auch als türkischer Reis. Meiner Meinung nach ist das eins der leckersten Reisgerichte überhaupt. Aber damit türkischer Reis wirklich unwiderstehlich gut schmeckt, müsst ihr bei der Zubereitung unbedingt auf einige Punkte achten. Im Laufe dieses Videos erfahrt ihr, wie ihr türkischen Reis so zubereitet, dass der Reis nicht matschig, sondern richtig schön locker und körnig wird. Die drei häufigsten Fehler, die selbst erfahrenen Pilauköchen gelegentlich noch passieren und deren Lösungen. Und was es meiner Meinung nach beim Kochen von türkischem Reis auf einem Induktionsherd zu beachten gibt. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie euch das gefällt und ob die Informationen für euch interessant waren. Für authentischen türkischen Reis braucht ihr als erstes die richtige Reissorte. Ich nehme hier einen Baldo Reis, der wird auch oft in der Gastronomie verwendet. Üblicherweise wird der Reis wie auch die Flüssigkeit nicht abgewogen, sondern mit einem Glas oder Becher abgemessen. Da Pilau bei uns sehr beliebt ist, nehme ich für unseren drei personen haushalt zwei Becher Reis. Als Beilage reicht es je nach Hunger für vier bis fünf und als Hauptgericht für drei bis vier Portionen. Den Reis gebe ich schon mal in ein Sieb und dann wären wir auch schon bei Fehler Nummer 1, der dazu führt, dass der türkische Reis nicht locker wird. Und zwar haftet an den Reiskörnern noch Stärke und die muss gründlich abgespült werden. Wenn man das nicht gründlich macht, bindet diese Stärke die Kochflüssigkeit und der Reis wird klebrig. Der Reis muss so lange gespült werden, bis das abfließende Wasser klar aussieht. Je gründlicher ihr das macht, desto lockerer und körniger wird der Pilau. Sobald ihr mehr als ein Becher Reis kocht, empfehle ich euch, das auf jeden Fall in einer großen Pfanne zu machen. Zum einen könnt ihr den Reis darin einfacher anschwitzen, ohne zu zerbrechen und zum anderen gart der Reis auch gleichmäßiger, wenn er über eine große Fläche verteilt ist. Bei meinem Gasherd nehme ich die größte Platte und stelle sie auf halbe Flamme ein. Bei Elektroherden mit drei Stufen könnt ihr Stufe 2 und bei neun Stufen Stufe 4 oder 5 einstellen. Wenn ihr den türkischen Reis auf einem Induktionskochfeld kochen wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall eine Adapterplatte zu verwenden, weil der Reis, so wie ich ihn hier zubereite, beim Kochen mit Induktion immer etwas klebrig und nicht richtig locker wird. Falls ihr da andere Erfahrungen gemacht habt oder vielleicht sogar eine Erklärung dafür habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. In der Pfanne erhitze ich jetzt ausreichend Sonnenblumenöl und brate darin zuerst die Nudeln an. Da habt ihr zum einen die Wahl zwischen dem sogenannten tel und dem arpa -Schehrie. tel -Schehrie, das sind so fadenförmige Suppennudeln wie die italienischen Vermicelli. Und arpa sind die Nudeln, die aussehen wie kleine Reiskörner. Das ist dasselbe wie Orso bzw. Risoni oder Kritaraki. Die Nudeln müssen jetzt unter ständigem Rühren geröstet werden, bis sie goldbraun geworden sind. Dabei entstehen Rösterrum, die dem türkischen Reis einen unwiderstehlich nussigen Geschmack geben. Jetzt kommen wir zum zweiten Fehler, den ich auch gelegentlich noch mache. Und zwar muss der Reis ausreichend lang angeschwitzt werden. Das sorgt zum einen dafür, dass der Reis aromatischer schmeckt und zum anderen bindet es die Reisstärke, sodass die Körner nicht aneinander kleben. Achtet darauf, dass der Reis ständig in Bewegung gehalten und von allen Seiten erhitzt wird, ohne Farbe zu bekommen. So wie ich es hier mache, dauert das etwa drei bis vier Minuten. Je nachdem, wie viel Reis ihr nehmt und wie gut der Reis abgetropft wurde, kann das aber auch etwas länger dauern. Je gründlicher ihr dabei vorgeht und je länger ihr den Reis anschwitzt, desto körniger wird der Pilau. Als nächstes muss der Reis abgelöscht werden und damit wären wir schon bei Fehler Nummer 3 und zwar die richtige Flüssigkeitsmenge. Die richtige Menge an Flüssigkeit hängt insbesondere davon ab, welche Reissorte ihr verwendet ob ihr den Reis zuvor eingeweicht habt oder nicht und wie viel Nudeln ihr verwendet. Ich verwende hier einen Baldo-Reis, der relativ viel Flüssigkeit aufnehmen kann, ohne zu zerfallen. Außerdem habe ich ihn nur gespült und nicht zusätzlich eingeweicht und auch gut abtropfen lassen. Deshalb nehme ich hier doppelt so viel Wasser wie Reis. Wenn ihr den Reis bissfest haben wollt, dann könnt ihr aber auch ein Viertelbecher weniger Wasser nehmen. Haltet am besten schon vor dem Anschwitzen heißes Wasser bereit, denn locker wird türkischer Reis nur heiß auf heiß. Das heißt also, wenn sowohl der Reis als auch die Flüssigkeit heiß sind. Kaltes Wasser macht den Reis wässrig und klebrig. In der Gastronomie wird das Wasser übrigens ganz oder teilweise durch Hühnerbrühe ersetzt. Das gibt dem Pilau einen kräftigeren Geschmack. Jetzt kommen die zwei Zutaten, die türkischer Reis ganz besonders liebt. Und zwar sind das Salz und Butter. Ich nehme hier anderthalb Teelöffel Salz. 
Ihr könnt aber auch erst einmal nur einen Teelöffel zufügen und dann die Kochflüssigkeit probieren. Damit der Pilau nicht fad wird, sollte die Flüssigkeit leicht versalzen schmecken. An Butter gebe ich etwa zwei Esslöffel hinzu. Wer möchte, kann natürlich auch mehr verwenden, denn durch das Fett wird der vorhandene Geschmack noch einmal verstärkt. Sobald die Flüssigkeit einmal aufgekocht ist, kommt der Deckel auf die Pfanne und jetzt muss der Reis rund 20 Minuten schwach köcheln. Mein Gasherd stelle ich dafür auf die kleinste Flamme, bei anderen Herdarten wäre das Stufe 1. Während des Gartens solltet ihr den Deckel nicht mehr öffnen und vor allem den Reis nicht mehr umrühren. Wenn ihr aufmerksam lauscht, dann könnt ihr auch ohne den Deckel zu öffnen hören, ob noch Wasser in der Pfanne ist. Nach 15 bis 20 Minuten könnt ihr dann prüfen, ob der Reis die Flüssigkeit vollständig absorbiert hat. Am besten schiebt ihr dafür den Reis in der Mitte vorsichtig zur Seite. Wenn am Pfannenboden keine Flüssigkeit mehr zu sehen ist, könnt ihr den Herd ausschalten und den Reis noch 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Da meine Familie hier schon am Warten war, habe ich den Reis sofort angerichtet. Dazu gab es bei uns einen klassischen türkischen Kichererbseneintopf. Der Reis schmeckt aber auch hervorragend als Beilage zu Hähnchen, Fleisch, Fisch oder Gemüse. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr probiert dieses Rezept auch mal aus. Falls ihr es bisher noch nicht getan habt, dann würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Auf jeden Fall wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!